काम करना लायक क्या उनपर से बने तब एक रेनफोर्समेंट रा कंक्रीट को बीच में बॉन्डिंग चाहिए प्रॉपर होने पर सा रतियो बॉन्डिंग होना लायक जो लाभ सरफेस में हमने स्ट्रेस होना टेंजेंशियल सीर स्ट्रेस होना दूसरा सरफेस को बीच में तेलाई ने हमें सिंपली बॉन्ड स्ट्रेस वन सो रतियस को मैक्सिमम कैपेसिटी बने को डेट इस बॉन्ड स्ट्रेंथ हो तेरे को यार उस bond resistance is achieved by the development of tangential stress components along the interface और तो बात contact surface between the reinforcing bar and surrounding concrete the stress so developed at interface is called bond stress and is expressed in terms of the tangential force per unit normal surface normal surface of the reinforcing bar अब reinforcing bar को तो बात है वो unit area को हिसाब लेते हो normal stress रहूं, टोटल अब कैपेसिटी ने लाइन आवेन नो बॉन्ड स्ट्रेंथ समा बनना सकता हूं। अब यो बॉन्ड स्ट्रेंथ को लाइन अब तब आई को कहीं कहीं क्या उनसे बने कुने पार्टिकुलर सेक्शन में मानो ना हमी सिंपली सपोर्टेड बीम का डिजाइन कर दे तो मैं एग्जांपल दे दूँ चुवाई सिंपली सपोर्टेड बीम को डिजाइन सेंटर में मात्रे मैक्सिमम उनसे बने जति डंडी तबाय को सेंटर में चाइन से क्योंकि नहीं छह में चाइन चाइन है ना छह में आमी मिनिमम बनी रखने सकते हो अब नॉर्मली बिल्डिंग अर्गो केस में तो क्योंकि धेरेडी इफेक्ट देख ही रहे ना ब्रिज अर्गो लामो लामो इस पान को तबाय को बीम अर्गो आए बने अब सेंटर में तबाई को अब भानो ना 32 या मैं हमको डंडी लाएगा एक बोली त्याग तबाई को 12 वाटा 14 वाटा 16 वाटा डंडी समझ देखने सकी चाहिए छह में तक गए रहा मैं मिनिमम दो वाटा लाएगा बोली तू सर बना ले हमें क्या गौर सोता त्यस को लाएगी सेंटर में मिले जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आता है जो डेवलपमेंट लेंथ मिल बुझाने वाला पहला मिले तो पहले क्यों पूरे बुझाने खोजी रहा है और बीच में मैक्सिमम मोमेंट को लाइक चाइने को लाइक मानो दस उठा डर नीचा ही हो चले हम इले एक बार शॉर्टर लेंथ पची अब तो एक ही छोटी कट ऑफ गई देना है छह मार गए पची जीरो चाहिए पनी मिनिमम दो इटा तरह एक्शन बना ले अब दस छोटा बाटा दो इटा में झार ना लाए एक ही सेक्शन में गई देना प्राय हम ही दो इटा ऐसे डंडी लाए एक उटा सेक्शन तो दस वटा डंडी तो एक्जेक्टली अब भानो ना सिंपली सपोर्टेड बीम वाले सेंटर में मात्रे चाहिए हो तो सेंटर में मात्रे चाहिए पनी सेंटर में मात्रे चाहिए पनी क्यों ले जो दस वटा डंडी चाहिए ना लाइस सेंटर में चाहिए बने जो डंडी तब आएगा सेंटर में फुली टेंशन में काम करना लाइस ऐसा बेंडिंग मोमेंट रजिस्टर कंक्रीट और डंडी को बीच को तबाय को बॉन्डी नहीं काम हुआ है ना भाई जो द डंडी तबाय को टेंशन नहीं नहीं सकते ना तेज कारण ले सॉर्टेन इंसर्शन लेंथ साइंस है त्यो बनना खोजे को डेट इज़ द डेवलपमेंट लेंथ त्यो बने को क्यों होता त्यो डंडी ले लीना सकने मैक्सिमम टेंशन कैपेसिटी लीना लाए अतः बॉन्ड स्ट्रेंथ को ये सामने निकाल सकूं। रखते थे मिनिमम जति लेंथ थ्योरेटिकली उन्हें पर सकते थे हमें ये इंसर्ट गर्ने पड़ने होंगे। डेट इज़ द हमी त्यागे ने हमी डेवलपमेंट लेंथ मान सकूं। त्यस पे योटा यू मेले फर्स्ट लेयर को करो जाने वाले मैक्सिमम मने और को दूसरा डंडी काटने लायक बाकी आठ होटा डंडी ले धान्ना सकने मोमेंट कैपेसिटी हम लोग तो बीम को बेंडी मोमेंट कैपेसिटी कहाँ समझा तो सेक्शन में चेक गर्म पने होंचे डिटेल तो गर्म नहीं मतलब आप लोग बुझाओ नहीं मतलब हम कहे चुके जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आप लोग उधर ड्राइंग जस्ट आवा तो इसको डिफाइन है उस और दोस्तों के ऐसे मजाने पाने वाले हैं ना मतलब तीन तत्व वाले और ये देखिए मेरे तीन एक्सपीरियंस इधर गाना लाइक जून थ्योरेटिकल कॉर्डेंट पर ढूंढ सा त्यों बंदा पानी पहुंची क्या समझता उसको फुल्ली कैपेसिटी यूज़ होने पारे वाले त्यों बंदा पानी पहुंची उसको त्यों उसको कैपेसिटी जत्ती कहते हो � को बॉन्डिंग कैलकुलेट करेगा तो बॉन्डिंग फोर्स ले 
तेल अब तो पॉइंट में फुल्ली फोर्स स्ट्रेस दिता तैंट स्लिप होते जो लेंथ क्याकुलेट कर दैट इज द डेवलपमेंट लेंथ तेल मैं मेकानिजम बुझाए हो डिफिनेसन भी हेन द कैलकुलेटेड टेन्सन अफ कंप्रेसन में यह कहीं कहीं टेन्सन में मात्र ना कंप्रेसन को केस में होने सकता भर द कैलकुलेटेड टेन्सन अन कंप्रेसन इन एनी बार एट एनी सेंसन सेल बी डेवलप्ड अन इच साइड अफ सेंसन बाई एन एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट लेंथ भन्ना कुने सेंसन में तीत फोर्स आने डंडी में सेंसन में मत डंडी तो तब सेंटीमीटर को डंडी मत राख दिए तो धाई तेल अब तीस में आने टेन्सन फोर्स तो दुबई तीर तेल ग्रिप करने फोर्स तो चाहिए तो ग्रिप करना दुबई तीर हमें तन्काउन पर्ने होता दैट इज लाइन हमें तो भाला ने कति तन्काने एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट लेंथ भर इन द एंक्रेज भी भू कहीं छे में भो अब यह सीधे सीधे नराखे कहीं कहीं तो डिफ्रेन्ट रिसर्च बा कोडल रिकमेंडेसन दिखे तर सीधा नहीं राख्य सीधा राख्य मानव कुने सेंसन में तभी को एटा फोर्स डेवलप हो अब ते हे द डेवलपमेंट लेंथ एलडी अब नर्मली अब डेवलपमेंट लेंथ एलडी लेंथ हमें एलडी ने डिनोट कर इज गिवेन बाय फोर्स डेवलप इन बार फोर्स डेवलप इन बार फोर्स रेजिस्टेड बाय बन भन्ना तो कुछ सेंसन में डंडी ने जी कैपेसिटी लिख पर्ने होनी लिख पर्ने कैपेसिटी कति हो तो डंडी को टोटल टेन्साइल कैपेसिटी क्या छ तो आप डंडीक टेस्ट टेन्साइल कैपेसिटी लिना अब डंडी एक्ल ने तो हावा में तो फोर्स लिदेन तेल कहीं न कहीं तो कहीं सौन पे मैं तेई भू जो अब कंक्रीट ने सौंस एक्सटेन्डेड पार्ट में तो नहीं बंड स्टेट बा स्ट्रेस को डेवलपमेंट लेंथ आँच भन्ना अब मान कुने डंडी को कुरो कर पार्टिकुलर एट कुछ डंडी जिस को एरिया अफ स्टील अथवा उसको टेन्स क्रस सेंसन एरिया एएसपी होने रेस को टोटल कैपेसिटी टेन्साइल कैपेसिटी सीग्मा एस हो अथवा सीग्मा एस लाइन पी हमें पॉइंट एट सेवन एफ वाई जो अब लिमिटेड स्टेट ने बना चाहिए इसको एवं डंडी को कैपेसिटी भाई बंड लेंथ क्याकुलेट कर इक्वल टू अब तब यहाँ डंडी इन सब इस हमी अब डंडी को एरिया बने पाई फाइव पाई डी स्क्वायर बाई फोर डी मीटर डाई मीटर लाइन यहाँ डंडी लाइव फाइव नोटिस जन कर डंडी को कैपेसिटी लिमिटेड स्टेट में अब सेफ्टी फैक्टर उ सब राख हिसाब कर तो पॉइंट एट पार्सियल सेफ्टी फैक्टर राखी सके पॉइंट एट सेवेन एफ वाई इक्वल टू यो पाई फाइव एलडी टाउ बीडी भन्ना एलडी यहाँ बट के फर्मुला आए हैं हेन यहीं बाइट राइट लाइट सब लेफ्ट में लगे जीरो पॉइंट एट सेवेन एफ वाई फाइव डिवाइड बाई फोर टाउ बीडी ये टाउ बीडी को तब को अब यह डंडी र कंक्रीट को बीच को बंड स्ट्रेन्थ कति हो हमें प्क्टिकली फाइंड आउट करने कुरो अथवा रिसर्च डेवसेबल रिसर्च करें यह कोडिफाई भैल्यू दिए हर एक ग्रेड अफ कंक्रीट रंडी को सर्फेस को बीच में कति हो कोड बा भैल्यू लिख हमी सब अलरेडी होने अब फाइव बने तब डी हो डाइमीटर रफवाई बने डंडी को ग्रेड कुन हो तो टू फिफ्टी ग्रेड को डंडी हो अथवा फोर हंड्रेड फोर वन फाइव डेड ग्रेड को डंडी अथवा फाइव हंड्रेड ग्रेड को डंडी हो तेस हमी अब तेज को डेवलपमेंट लेंथ कति चाहिए तो यहाँ पर क्याकुलेट कर सकते वेर एलडी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ फाइव इक्वल टू नमिनल डायमीटर अफ बार अब नमिनल को अब हम जो डेजिग्नेटेड डायमीटर भन न नाप्ने तो है जो कि भन न टीएमटी बार अथवा टोर स्टेन में तैं तब बाहर निस्ल को पर्सन हो एक्स्ट्रा बंडिंग को एक्स्ट्रा बंड फोर्स भी लिंक हाई तेक राखे खास मतलब पैला पैला को प्लेन बार में एकदम कम बंडिंग फोर्स हो रो कुरो अभी टेबल बात रीडी को डिजाइन बंड स्ट्रेस अथवा डिजाइन बंड स्ट्रेन्थ जो कोड में दिखे कोड में तब को क्लज टू टू सिक्स टू वन वन में फोर फाइव सिक्स में हेने एट अब यही क्लज में टेबल दिखे तो टेबल हिसाब से भैल्यू लिने हो रिग्मा एस को जीरो पॉइंट एट सेवन वाइफ एफवाई एक्ट फुल्ली स्ट्रेस्ड कंडीशन डंडी फुल्ली स्ट्रेस्ड कंडीशन में भाई को कैपेसिटी कति हो अथवा एफवाई को तब को हम के भो कटरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ स्टील अब हेन योग फर्मुला इसमें हमें हिसाब कराऊन कहीं तब विचार कुछ डंडी को ल डेवलपमेंट लेंथ निकाल नि सकते ये फर्मुला चाहिए समझि पे अथवा थ्योरी में कई कुरो सो सकता यहाँ बट भन्ना अब इसमें डंडी को डायमीटर दिए ग्रेड दिए बंड स्ट्रेन्थ दिए हमें डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकता अथवा यही चीज लाइन पच्चीस मिले रेसिओ में 
कतिपयले अब जसले काम गर्नुभएको छैन अथवा ध्यान दिनुभएको छैन उलाई त थाहा छैन होला तर कतिपय साइटमा हामीले डेभलपमेन्ट लेन्थमा कतिले 50 डायमिटर 50 टाइम्स डायमिटर 60 टाइम डायमिटर कतिले ध्यान दिनुभएको छ भने कतिले सुनेको हुन सक्छ त्यो कसरी निकाल्छौ त त्यो पनि अब हेरौ र सबभन्दा पहिले मैले यो डिजाइन बन्ड स्टेजको जुन कुरो गरे नि क्लज 26 बॉन्ड स्ट्रेस कति लिने भने डिजाइनको लागि लिमिटेड स्टेटमा भने 1.2 त्यस्तै M25 को लागि 1.4 लिने भने हो M30 को लागि 1.5 M35 को लागि 1.7 यो कोडकै टेबल मैले पनि राखेको छु र ग्रेड तपाईको 40 एन्ड अबव जति भए पनि सबैको लागि 1.9 मात्रै लिने तर टेबलले के भन्या छ भने यो सबै प्लेन बारको हो तर रियलमा हामी के गर्छौ त र प्लेन बारको लागि त्यो पनि टेन्सनमा टेंशन में डेवलपमेंट लेने निकालने पड़े वाले। तारा वाले इसको टेबल को तारा नोट पर नहीं दिखाने के कोचा ये लाइफ पर नहीं आएंगे नहीं छुट्टा उन्होंने ना। फॉर डिफॉन्ड बार, जो डिफॉन्ड बार में बाहर तब आएगा बॉल्जिंग थ्रेडेड टाइप को चीज़ अब उन्हें देखी जन। क्यों डिफॉन्ड बार बने हर एक बार उलाइ 1.6 ले मल्टीप्लाई करें ना मिली ना पाँच सौ आपा डिफ़ॉन्ड बार में 250 ग्रेड को प्लेन बार इस बार वाला कुने ग्रेड को ये 405 ग्रेड अथवा 500 को प्लेन बार पनी तब पहले खोजने वाले ने मार्केट में पाया इंचा तब जहाँ ना मिले कम काम वाले चीज की ना चाहिए स्पेशल केस में चाहिए ब र बन्डिङ अब स्ट्रेंथ बढाउँछ त्यसको रफनेस अफ सर्फेस ले अथवा सर्फेस मा तपाईको थ्रेडेड जस्तो अब बल्ज्ड पार्टहरु भएको हुनाले तर अब यो त टेन्सन को लागि भयो भने कम्प्रेसन मा फेरि के हुन्छ भने फर बार इन कम्प्रेसन द बन्ड स्ट्रेस इन टेन्सन साइल बी इन्क्रीज बाइ 25% अब हेर्नुस प्लेन बार मात्रै छ र अब त्यो टेन्सन मा नभएर कम्प्रेसन मा छ भने त्यति बेला कम्प्रेसन मा पनि त त्यो काम गर्नलाई उल्टो तिर स्लिप हुन सक्छ नि त तो स्लिप से ही होना भाई ना तो स्लिप ना होना लाये अब त्याग पड़े तो डेवलपमेंट लेते हमें जाएं निकाल सों तर कंप्रेसर मार डेवलपमेंट लेते निकाला ये बॉन्ड स्पेस बनेगो इसको 25 परसेंट इंक्रीज करे रली ना सकते मना ले 1.25 ले मल्टीप्लाई करना सकते हो प्लेन बार हो बने नहीं तारा तब आपको किन भने एउटा त कम्प्रेसन को लागि 25% बढाउने अर्को डिफॉर्म बार को लागि 60% बढाउनु पर्ने हुन्छ तर टेन्सन मा हो भने डिफॉर्म बार हो 60% बढाउने प्लेन हो भने एज इट इज लिने यो भ्यालु निकाल्दा खेरि कसरी लिने भने त अब अब तपाईको कहिले कहिले एग्जाम मा के भन्दिन सक्छ भने भनौ न यही चीज तपाईले सोध्दियो भने अब भन्दिन सक्छ डिफॉर्म बार छ कम्प्रेसन मा छ भने यो तलको चीज नदिन सक्छ यो तपाईले समझि यो नोट नदिन सक्छ सानो पोइन्ट हो तपाईले समझिनु पर्ने हुन्छ खाली उले के भन्दिन्छ भने यति ग्रेड को कंक्रीट को बन्ड स्ट्रेस यति छ भनेपछि तपाईले अब डिफर्म बार को लागि बढाएर लिनुस अनि के भन्छ कम्प्रेसर मा छ भने फेरि बढाउनुस प्लेनै बार हो भने के गर्न परेन अब अलिकति यसको बारेमा अझै पनि बन्ड को बारेमा बुझौ है द कन्सेप्ट अफ अंडरलाइन डेभलपमेन्टल इज दैट डेभलपमेन्ट लेंथ इज दैट अ सर्टेन मिनिमम लेंथ अफ बार इज रिक्वायर्ड जुन अघि नै मैले भनि सकेको सबै कुरा तपाईहरुलाई is required on either side of point of maximum steel stress to prevent the bar from pulling out under the tension or pushing in pushing in under compression you may also explain what is a little bit of your life however when required by amendment cannot be conveniently provided due to practical difficulties our colleague at the back of practical difficulty look to let me provide you on a socket of one it can even a bend hooks and mechanical anchorage can be used to supplement with the equivalent length and the government was talking about the bar like bend or mechanical anchorage 
त्यसलाई भन्नु न ट्रेड गरेर वनला नि चीज पनि हुन सक्छ अथवा त्यसको एन्डमा अब एनवा सिधि राखेको छ भने कुनै प्लेट सँग वेल्ड गरेर प्लेटले नै अब फोर्स लिदिएपछि त्यस्तो खालको पनि कुनै मिन्सले पनि हामीले गर्न चाहिँ सक्छ त्यो भन्न खोजेको अब हेर्नुस् त यही चीजको लागि मैले डिफरेन्ट ग्रेडको लागि तपाईको यो मैले एलडी बाइ फाइ भ्यालुज फर फुल्ली स्पेस बार इन्टेन्सन अब हेर्नुस् है यो मैले यहाँ के गरेको छु भने यो सब तक इसमें के मैं चेक कर इसमें मैं फुल्ली स्ट्रेस बार तो भर तर टू फिफ्टी को ग्रेड में अब यो यो डिफर्म को लगी यो दुईटा तो पक्क डिफर्म को लगी मैं यहाँ फोर फिफ्टीन राइव हंड्रेड ग्रेड लिफर्म में क्याकुलेसन कर मैं मजा ले याद है इस एकचोटि चेक कर फोर फाइव बने एम ट्वेंटी ग्रेड को यही फर्मुला चेक कर एल बाई डी को रेसिओ दिखे एल डी बाई फाइव को रेसिओ दिखे यो बात निल पॉइंट एट सेवेन इंटू टू फिफ्टी डिवाइड बाई फोर डिवाइड बाई एम ट्वेंटी को बन कैं वन पॉइंट टू बने कति आए तो फोर्टी फाइव यो प्लेन बारक दिखे टू फिफ्टी भाई पीछे प्लेन बारक दिखे हे फोर्टी फाइव असमा फोर फिफ्टीन भो सब प्लेन बारक दिखे एक्शन मैं चेक कर फोर वन फाइव हो है इसमें मैं यहाँ लेखना बिर्स तर तब नर्मली मार्केट में के होने मैं अज भू इस डिटेल में टू फिफ्टी को स्टील तब को नर्मली मार्केट में प्लेन बार पाने हो फोर वन फाइव र फाइव हंड्रेड तब को डिफर्म बार पाने ते भर मैं ये टेबल में के क्याकुलेट कर रखे टू फिफ्टी ग्रेड को सब प्लेन बार को डेवलपमेंट निले टेन्सन में फोर वन फाइव र फाइव हंड्रेड को डिफर्म बार को यो एप्रोक्सिमेट भैल्यू राखे डेसिमल सम सम समथिंग आँच पॉइंट समथिंग तर एप्रोक्सिमेट भैल्यू चाहिए राखे ये तब के भूर्ने होने मैं यहाँ ये प्क्टिस में के मानी तुम प्राय कु साइड में भन न ग्रेड अफ कंक्रीट र ग्रेड अफ स्टील प्राय हम एवट यूज कर हर एक डायमीटर को लगी हमें लेंथ नहीं समझू भादा तो लेंथ डिवाइड बाई डायमीटर को रेसिओ कर दूर कंस्टेंट लेंथ डिवाइड बाई सुनने हेलो अब यो एल बाई डी को हमें निले पार्टिकुलर ग्रेड अफ कंक्रीट को स्टील साइड में तभी ग्रेड यूज करते हुए एल बाई डी को भैल्यू अथवा एल बाई फाइव को भैल्यू मतलब के डेवलपमेंट ले ले हम भंडी को डायमीटर को रेसिओ जैसे कंस्टेंट होती बेला तो हिसाब से समझने चाहिए टू फिफ्टी ग्रेड भारत एम ट्वेंटी ग्रेड को प्लेन बार हो फोर्टी फाइव रेसिओ एम ट्वेंटी फाइव को थर्टी नाइन रेसिओ थर्टी को थर्टी सिक्स एम थर्टी फाइव कंक्रीट में ट्वेंटी नर्मल हमें रेजिडेन्सियल बिल्डिंग में एम ट्वेंटी ग्रेड यूज कर प्लेन बार यूज गए टू फिफ्टी ग्रेड को फोर्टी फाइव टाइम्स डायमीटर कर फोर वन फाइव को कराए फोर्टी सेवेन टाइम्स डायमीटर कर फाइव हंड्रेड ग्रेड रेसिओ अभी मार्केट में सब फाइव हंड्रेड ग्रेड रेसिओ पाइन फिफ्टी सेवेन टाइम्स डायमीटर कर मैं निले कहीं यही चीज तब टेबल तब कहीं दिदेन यह टेबल टोटली कह नि फर्मुला फर्मुला टाउ बीडी को भैल्यू यहाँ बा राख्य प्लेन बार में सोने राख्य डिफर्ट बार हजर प्लेन बार थी आज भाई पच्चीस सौ तीस वर्ष अगड़ी को अलग पाइन तर ते बेला एक्सटेन्सिवली यूज नहीं हो 
तब कत को पुरानों घर भत्के देखने भाई तेरा प्लेन बार भाई देखना सकूँ हाई पैला प्लेन बार मत्र हो टू फिफ्टी ग्रेड को पच्छी डिफर्म बार आयो चार सौ पंद्रह ग्रेड को तो भाग पच्छी अब अलग तो मार्केट में फाइव हंड्रेड ग्रेड को मत दुईटे डिफर्म बार हो यह दुईटे मैं यहाँ डिफर्म बार को निले मार्किंग कर दिखा भी राम हो दुईटे डिफर्म बार को निले प्लेन बार को अब तेल तन पॉइंट सिक्स ने गुण फोर्टी सेवेन आँच कर अब इस तीन अब यह हमी समझना इसी समझो ये इसलिए ना कति अब साइड तीर जानू अज सेफ साइड में गर्स के एम ट्वेंटी ग्रेड के लिए चार सौ पंद्रह में तब फोर्टी सेवेन में भर अज सेफ साइड फिफ्टी डाया भलन साइड तीर ये फाइव हंड्रेड ग्रेड में भाई सिक्सटी डाया चलन हो कि तो अलग बढ़ाए तो अब ली रहा हो तर एक्जैक्टली हमें क्याकुलेट कर लिदा खेल ये चाहिए लिदा हो मैं भन्न खोजे हाई द डेवलपमेंट ले रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स अफ एल डी बाई फाइव रेसिओ फर फुली स्ट्रेस बार फर भेरियस ग्रेड अफ स्टील इन कम्बिनेसन विथ भेरियस ग्रेड्स अफ कंप्लीट आर लिस्टेड इन टेबल एव मैं यहाँ राखे इट मे बी नोटेड नोटेड दैट व्हेन द एरिया अफ स्टील एक्चुअली प्रोवाइडेड एस टी प्रोवाइडेड इज इन इक्सेस अफ द एरिया रिक्वायर्ड अब हेन यो मैं के भन्न खोजे फर एफ एस इक्वल टू ये देन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड बाय रिक्वायर्ड एलडी मे बी प्रोपोर्शनली रिड्यूस्ड एलडी डैश यो मैं के भन्न खोजे तब नहीं मैं जो इक्जापल दिए अगि नहीं बीन को इक्जापल मत फिर दोहर अब अलग कोडल रिक्वायरमेंट का कुछ अब यह चीज तो तब भन न इक्जामिनेसन पॉइंट का बिल अम सोधे तो छाइन तर एकदम जान पर्ने कुरो हो फिर अलग हम डिजाइन रिजिटलिंग को कुरो जान चाहिए जान पर्ने कुरो हो डेवलपमेंट लेंथ अफ बास इन बंडल्ड बास बंडल्ड इन कंटेक्ट कहीं के डिजाइन कर सेंसन में अथवा कलम अथवा कुछ ठाव में डंडी तब को धे फिजा गैप राखे गये न अटाने ठावे कोड ने अर्क रिक्वायरमेंट के दिखे दुई तीन टा बार एज ए बंडल एक ठावन सकता कंडीसन भी छि तब बंडल बार राख्वी बेला डेवलपमेंट लेंथ कसरी क्याकुलेट करने तो अब बंडल बार में एटा तो केस चांसेस हो तब दुईटा अथवा तीन टा बार राख्वे तो बार को बीच में फुल्ली कंक्रीट चाह मजा इंसर्ट न होने सकता कंक्रीटिंग करने बेला में रथवा दुबई तीर डंडी नहीं भाई पीछे दुबई डंडी ने एक चोटी ताने पर डंडी लाइन चार मजा के कंक्रीट ने इंडिविजुअली जिसरी हम जो बंड स्ट्रेस क्याकुलेट कर रिकमेंडेशन भाई द डेवलपमेंट लेंथ अफ इच बार बन इच बार अफ बंडल बार्स सेल बी दैट फर द इंडिविजुअल बार्स इंक्रीज बाई टेन पर्सेंट फर टू बार्स इन कंटेक्ट ट्वेंटी पर्सेंट फर थ्री बार इन कंटेक्ट एंड थर्टी थ्री फर फोर बार फोर बार भाग बड़ी दिए बंडल में प्राय चार वा भाग बड़ी राख्दन होने उसे दुईटा बार संग संग बंडल कर रखा बेला डेवलपमेंट दें तभी थेटिकल क्याकुलेट कर टेन पर्सेंट भर बढ़ाए राख्त तीनटा बार छ्वेंटी पर्सेंट बढ़ाए राख् चार वा बार थर्टी थ्री पर्सेंट बढ़ाए तेल डेवलपमेंट दें राख् पर्ने हो कोड ने बने क्लस ट्वेंटी सिक्स वन टू में हाई तस्त अर्क एंकरिंग बार इंटेन्सन अब कहीं ना कहीं तब को डेवलपमेंट लेंथ तक पुगेन भाला साइड में छे में हम एंकरेज कर डेवलपमेंट लेंथ पुर्यावने कोशिश कर एंकरेज एंकरिंग को प्रोविजन छो भन अब हम डेवलपमेंट लेंथ में योगदान कति हो इकुवेलेंट लेंथ कति लिना सकता अथवा के आधार में लिना सकता कोड ने कई रिकमेंडेशन दिया क्लज भि को सब पॉइंट्स में डिफॉल्ट बार मे बी यूज विदउट एंड एंकरेज प्रोवाइडेड डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट इज सैटिस्फाइड हुक सुड बी नर्मली प्रोवाइडेड फर टेन बार्स इंटेन्सन अब अर्क डिफॉल्ट बार बिना हुकिंग को हम जो राख सौ तर प्लेन बार में के भाई प्लेन बार में तो उसे के भाई बिना हुक को तो राख्ते होते हैं कहीं कटेन करते एंड में कई न के हुक अथवा बेन चाहिए पर्चा तो कुरो बने नंबर ए में नंबर बी में तो सब मैं कोडक चीज राखे तर चाहिए भर मैं तब भन्न पर्ने हो बेन रुक राख्य बेन रुक को क्राइटे के 
एउटा त बेन्ड गर्दा खेरि तपाईले द एन्करेज भ्यालु अफ बेन्ड सेल बी टेकन एज 4 टाइम्स द डायमिटर अफ बार फर 45 डिग्री बेन्ड अब एन्ड मा बेन्ड गर्दै छ भने त्यसले एन्करेज भ्यालु अथवा डेभलपमेन्ट लेथ मा कन्ट्रिब्युट गर्ने त्यसको कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ भने त कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्नु भनेको तपाईको हरेक 45 डिग्री बेन्ड को लागि हामीले 4 टाइम्स डायमिटर 4 5 भन्नाले अब एन मा हामी बेन्ड गर्दै छ भने डेभलपमेन्ट लेथ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन त डेभलपमेन्ट लेंथ मा रिक्वायर्ड डेभलपमेन्ट मा 4 टाइम्स 5 हरेक 45 डिग्री को लागि 45 डिग्री मात्र बेन्ड गरेको छ भने 4 टाइम्स 5 घटाउन सक्छौ जस्तो भन्नु न मैले अब तपाईहरुलाई एउटा एक्जामपलै दिएर म यो बुझाउँछु भने एकदमै क्लियरली बुझ्नुहुन्छ मानो 10 एमएम को डन्डी छ र हाम्रो एम20 ग्रेड र यो 500 ग्रेड को कंक्रीट छ भने 57 टाइम हुन्छ नि भनेर 10 एमएम को डन्डी भयो भने 570 एमएम हैन 10 एमएम को डन्डीलाई 570 एमएम डेभलपमेन्ट लेंथ भयो है अब यो 570 एमएम डेभलपमेन्ट भयो लेंथ भयो भने र छेउमा हामीले त्यो डन्डीलाई कर्टेन गरेको पोइन्टमा 45 डिग्री बेन्ड गर्छौ भने 570 माइनस 4 टाइम्स डायमिटर भनेको 4 इन्टु 10 भनेर 40 एमएम घटाउन पाउँछौ त्यतिबेला हामीले यो शामिक कनेक्शन में जाऊँ हेलो क्यों बात है मेरा लाइन मेरा मेरा लाइन चाहिए कि ना जापान यो बॉय मैं ये बुझ नहीं सकी ना आई डोंट नो यो जापान कनेक्शन गया है ना सब पे यो प्रेजेंटेशन पर नहीं गया है एक ऐसी नहीं माँ कनेक्शन पनि छ नै छ यो कसरी यो लस्ट भयो अछ म लाग्यो त आफै प्रेजेन्टेसन अफ भयो के भयो ए गुन्जा इन्टरनेट र लाइन हैन र पन्द्र गुन्जा ल त ल सुनिरहनु भएको छ है इंटरनेट चेंज वाले आ सके हो गुंजा नो इंटरनेट वाली रह जाए एक्सीन है
एक जना ले बक्कर इंट्री करी रखने वाला कैसे किया हेलो आइले आइले सुनियो है ना क्या बायर आगे तीती की बात होती यो मैले अगी तब आए यो बेंड आथा हूँ की प्रोवाइड गरने आथा यह लेक्की बनना खोजे को साथ यो बनना बुझाई रहा है मा त्यास्ते तब आए को यो हुक्स गरे बने आवा यो 90 डिग्री के लाइक टोटल बीच चोटी बेंड गरे तब आए ले आवा 180 मा गर्नुस बने तेही कुरो और को पॉइंट मा तेही ने भने आछा ले बेंड बने पर तब आए ले बीच चोटी बेंड गर्नु भाई बने मैक्सिमम 60 नी ने अथवा एक ही चोटी तब आए ले ऐसे हुक राउंडेड गरे बने कंप्लीट 100 डिग्री बेंड गरे जो स्टैंडर्ड यू टाइप बने ऐसे नी हुक्स डी एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक युवा मरेको दुई तीन बेंड गरेर रहे पनी मैक्सिमम सिक्सटीन पूर्णा सक्षम है ना स्टैंडर्ड यू वाले पनी सिक्सटीन टाइम्स है हमें लीना सक्षम है जो कोडल प्रोविजन सामने हो आई अब एस पची हम लोग हेलो क्या सोना कौन बाहर चाइना है कैसे तब भाई को अब यो महिले एंड को कुरा कर देंगे और को आंसर लाइफ ये उटा डंडी सी दिन चला कर के ले अब लैपिंग वाले और को गैस लूप आने वाला बने तेरी वेल क्या रिकमेंडेशन चाहते हो सब पे बॉन्डिंग बाटा अथवा ये बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बाटा तेरे को रिकमेंडेशन आ जाऊँ चल लैप स्प्लाइसेज आर एचीव्ड बाय ओवर लैपिंग द बार्स ओवर ए सर्टेन लेंथ उड़ा सॉर्ट एंड लेंथ है मिले ओवरलैपिंग जो बनने उनसा हाजुर हेलो क्या बनना खुश माँ चाइना ला सुन मत सुनी रहनु आज नहीं तो मैं रू हेलो कहीं फिर ही कनेक्शन लॉस तो बात है ना सुनी रहनु आज आए कोई कौन से ले रिप्लाई कर दूँ सब प्लीज हेलो ए तेरी का हेलो आवाज़ सुन नहीं आया सुन नहीं आया ये आगे देखिए सुनिए कैसे ना मेरा म्यूट बाहर को आ रहा है जाए तेरी मैं फिर ही अगर ये मैं लेके ही सुन गरी ना अगर ये कितना भाई रुक मारे कि आई दिया ना रेस्पॉन्स मतलब एक लोग बड़े बड़े जस्ट हुआ है था अगर मैं ले यहाँ से मैं पूरी आती है मैं ले तब भाई ले दो तीन चोटी पनी बैंड करना पाऊँ नहीं जब तेरी घर ना पनी मैक्सिमम सिक्सटीन टाइम्स हमारे म ये इसको कंट्रीब्यूशन बनो ना बेंड आप लोग उस अरु कंट्रीब्यूशन कुरो कर समाने और को ठाव मत तबाय को कोड ले लैप स्प्लाइसेज को कुरो पनी कर जाते लैप बने कोई क्यों होता लैप स्प्लाइसेज आर एचीव्ड बाय ओवरलैपिंग द बार्स ओवर ए सर्टेन लेंथ देयर बाय इनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ एक्सियल फोर्स फ्रॉम के सॉरी ये उटा डंडी जोन सीधी दे इशारा थे आवाज़ का और को अब लैप वगैरह आले डंडी में त्यों फोर्स का ट्रांसफर हम करे अथवा त्यती लेंथ वाला संसंग ही काम करना है सॉर्ट एंड लेंथ आमिले लैपिंग और मुबारने उनसा और क्यों लैपिंग लेंथ पर निकटी गर्म मुबारने उनसा बने एक्जेक्टली इक्वल � 36 या मैं मतलब बॉडी डायमीटर को बार में लेते हूँ इलावा गरीब है ना कौन ठीक बात त्याग समय आमी 36 समय आमी लेते हैं गर्नो शाख सोच क्यों मतलब माथी बार बने कि तो वेल्डिंग है गर्नो बने उनसे आता थ्रेडिंग करने कॉपिंग और यूज़ करने बने फॉर विच वेल्डेड स्प्लाइस आर रिकमेंडेड अथवा � However, where welding is not practicable, अब कई welding करने न सकने अवस्था बोलो, 
मानो बिल्डिंग को लाइक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना जो साइड में इलेक्ट्रिसिटी को व्यवस्था ही वाया ना आठ बात या वेल्डिंग मशीन है वाया ना माने तेज़ तो बेला बा नॉट प्रैक्टिकल द कोड परमिशन लैप एस्पेलाइज़ विथ एडिशनल स्पाइरल अराउंड द लैप बार माने क्या की बेला 36 एमएम माने ठुलो को तेज़ तो ठामा गौर न पड़े माने गौर न चाहिए गौर ने तर त्याग तो लैपिंग गरी साके बजी तो लैपिंग को वरी पड़ी तबे को सानो मशीनो वायर ले फेरी स्पाइरल त्याग स्पाइरल बेंडिंग चाहिए गौर न पड़ सके स्पाइरल ले तेला बांध न पड़ने चाहिए उनसा केसरी गौर है ना चाहिए गौर न शकिंग का तेज़ तो आवास आवाज़ बने यू कोड ले बने का कोड ऐसे कोई कमेंडेशन होगा ये इतनी बार पच्ची अब यो चैप्टर बनी अब यो एकदम इशान और सॉफ्ट टॉपिक्स हो इसको जानकारी लगी मात्रे रह इसमें पर ये शान और फॉर्मूला पर निकली लेकिन ऑयल समझ सोधे को देखी देना सोध दियो गने तबाय उन्हें समझने पर ने चाहिए उनसा अब इस पच्ची हम लोग यो सीधी ये पच्ची अली कभी और को पर ही शुरू करों इनिशियल कुरा हरु नहीं चन सर्विसिबिलिटी लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन बनना ले और ये समय हमें ले वक्त के डिजाइन पड़े होता बीम को लागी बेंडिंग में डिजाइन पड़े हो सीआर में डिजाइन पड़े हो रेड डेवलपमेंट लेंथ हरु के बारे में आने का थी बॉन्डिंग हरु के बारे में जानकारी लियो अब पड़े हो बनना पड़े उनसे तो डायर जस्ट वाटर डेवलपमेंट लेन सब कैलकुलेट करने टाइप को प्रॉब्लम आ रही है आपने सब सब तो चाहिए समझ लो पाने उनसा अब हमें रे सर्विसिबिलिटी लिमिटेड स्टेट बने कहीं स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन को लागी लिमिटेड स्टेट के बने कुछ ना कोड ने रिकमेंडेशन आ रखे सब अथवा कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर फॉर्मूला आरुते पहले धेरे पढ़ने वाले हो बालू ना वो स्ट्रक्चर फर्स्ट में पनी वो हमें जीनियस बी में उनका कथित डिफ्लेक्शन उनसे लास्ट चैप्टर थी रानी गारो तो गारे थी वो तो हमें शॉर्टकट में पढ़े आते हो तो यहाँ पनी वो डीजन थी हम तो मैं उन्हें यहाँ पनी वो तेजस्वी कैलकुलेट कर राखना लाइक क्या क्या गवर्नमेंट पढ़ सा आरसीसी डिजाइन में स्लाइड बात बात बीम में वाले चीज़ चीज़ आऊँगा मैं यहाँ पढ़ सा अब ये नुस्खा द डिप्लेक्शन सर्विस जनरली लिमिटेड बाय द फ़ोनोइ अब कोड ले वाले को क्या अच्छा वाले जो दूसरी टाइप पॉइंट चाहिए वाले कुछ डिप्लेक्शन लिमिटेड सस्टेन लोड में पने भाई रहा है कौन सा तो सब पे इंक्लूड गवारे रहा सब पे डेट लोड लाये वो सब पे गवारे रहता है इनको मैक्सिमम जून डिफ्लेक्शन आओ सा सुड नॉट नॉर्मली एक्सीड एस्पान बाय 251 सा तो बी मार्फा स्लैब को जति एस्पान सा अब एस्पान जस्ट वो भानो ना फाइव मीटर गवारे बने फाइव मीटर को स्ट्रेंथ सब पे क्राइटेरिया में ठीक चाहता डिफ्लेक्शन एक सीड गौर है बने तेरे फेरी भी डिजाइन गौर नू पड़े डिफ्लेक्शन घटाव बनाए तेरे इसको स्टिफ्लेस बनाव नू पड़े स्टिफ्लेस बनाव नू बने को सेक्शन बनाव नू पड़े सेक्शन जब वसम आता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई को बैलू बनाए पसी मटेरियल अब जैसे 5 मीटर को बीम बनाया बने था, 5 मीटर लाइन में ले एमएम बना गए, 5000 एमएम में स्पान बनाया बने, डिवाइड बाय 250 ग्राम उस बने को, टेस्ट हो बने 20 एमएम, अथवा 2 सेंटीमीटर वाला बॉडी डिफ्लेक्ट हो नहीं ना, कुले पनी हालत में, त्यो बना बॉडी आई रहा है, तब आपको बीम फ्लेक्सिबल था यो चाहे कोड हम लोग खास करके आरसीसी सेक्शन में था और जब कम ही इलाव कर चल और उस सेक्शन में बड़ी बनी कर चल रहे हैं जैसे और कुछ क्या बने चल बने the deflection including long term effects of temperature creep shrink that occur after construction of partition and application of finishes should not normally exceed अब यो है ना यो दूसरा कुरो बने कुछ है दूसरा कुरो लगभग लगभग उसके चतरा फर्क क्या चल बने first में क्या बने बने including all 
including long term effects of temperature creep shrinkage sabai garera 250 bhayo bhane arko ke bhanya chha bhane deflection including long term effects of temperature creep shrinkage same hai that occur after construction of partition aba tesma partition wall haru pani rakhi sake pachi and application of finishes should not normally exceed as per by 350 or 20 mm which is very less ya ya chai clearly nai bhanthyo bhannale aba yo sabai garera tapai ko yesa partition arthwa aru haru sabai kuro ta gareko chaina ra kai la kai yo dui ta parna gari khasai difference dekhidaina yo comment tapai haru le pani garna saknu huncha hola hami le nai gari sakyo tara kode ma yai lekhera aako cha kati jana le comment garcha ra answer code revision bhaya aile samma aako chaina khasai herda gari hanu ta यो तो निकाल के मतलब हो सब लोड भनी सके तो खाली वर्ड में मत यहाँ थपे के पार्टीसन फिनीसेज यो न भैया जहां तो हिसाब से तर नर्मली प्क्टिस में हम के भाग एप्लाई कर थ्री फिफ्टी ले डिभाड करने अथवा ट्वेंटी एम एम में जो सानो कहीं ना कहीं योग नहीं भन न स्पान बाई थ्री फिफ्टी थर्टी एम एम भले ट्वेंटी एम एम सानो ट्वेंटी एम एम भाग बड़ी कहीं मुन दिन होते हैं अथवा अगर कहीं इजापल लिऊ न फाइव थाउजेंड बाई थ्री फिफ्टी गये क्या होता फाइव मीटर स्पान लाई थ्री फिफ्टी गये फोर्टीन पॉइंट टू एट आए फोर्टीन पॉइंट टू एट एम एम अथवा ट्वेन्टी में लेस फोर्टीन पॉइंट टू एम एम ने भाई ये बीमार में फोर्टीन पॉइंट टू एम एम चाहे एक्सिड होना दिव्य भैन तेरी चाहे चेक कर डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग में अथवा क्या सरी अब डिफ्लेक्शन को सर्विसिबिलिटी में अब यह चीज वास्तव में एवं इसी चेक कर सकता तर तो चेक नगरिकन कोड ने आरसी को केस में अल्टरनेटिव मेटर भी एटा दर बीम्स एंड स्लैब्स योग नंबर टू में जो हम डिटेल इस बुझ्न यो तब को स्लैब डिजाइन में एकदम हम एप्लीकेबल हो यूज करूर्ने कहीं कहीं बीम को डिफ्लेक्शन चेक करें सो तर बीम भाग सो स्लैब में सोन स्लैब में अलगसम डिफ्लेक्शन चेक क्राइटे सोने को छेन तो सोन चाहिए सकता हाई ते भर मैं अब स्ट्रेस दिए डिटेल में तुम बुझा खोजि फर बीम्स एंड स्लैब्स इट इज एज्यूम दैट भर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट मे बी जेनरली सैटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट एस फाइन टू इफेक्टिव रेसिओ इज नट ग्रेटर दैन द भैल्यू अबटेन्ड एज फिल बिलो अब के भाषा तब बीम अथवा स्लैब डिजाइन करने बेलाम एसपान रफेक्टिव डेफ लाइन मेन्टेन कर हिसाब से स्पान टू डेफ्थ डेफ्थ के क्रस सेंसन को डेफ्थ क्रस सेंसन को डेफ्थ बढ़ते जानूने को स्टिफनेस बढ़ते जानूल के डिफ्लेक्शन करते जानु जिससे एवं रेसिओ में हमें मेन्टेन करे डिफ्लेक्शन बढ़ते अथवा लिमिट भित्र होने कोड ने फर्मुलेट कर तेस को लगी उसे के भो एलवाईडी भाला ने स्पान टू इफेक्टिव डेफ ये डाँच हे इसमें अल्फा इस पच्चीस तेस पीछे हम अल्फा को गुरु गए बिटा के अब यह चीज हेन ये बेसिक रेसिओ भाई बिटा बिटा वन फोर स्पान लेस दैन टेन मीटर जब तब को कुछ बीम अथवा स्लैब को स्पान क्लियर स्पान टेन मीटर भाग सो वन लिने जैसे कोड के रिकमेंडेशन भैल्यू हाई तर बीम अथवा कुछ स्लैब तब को स्पान टेन मीटर भाग ठूल होते गए तो बीटा को भैल्यू टेन डिभाइड बाई स्पान लिने फर इजापल स्पान तब को दस मीटर छो बीटा को भैल्यू कहीं सोचने पड़ेन वन लिने सोच मानव पंद्रह मीटर भाई टेन डिभाइड बाई पंद्रह कति हो जीरो पॉइंट सिक्स 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 सेवेन भाला बीटा को भैल्यू तीन बेला जीरो पॉइंट सिक्स सेवेन तेरी क्याकुलेट कर टेन भाग बड़ी भाई टेन डिभाइड बाई स्पान करने ट्वेंटी मीटर हो पॉइंट फाइव तेरी चाहिए यो बीटा को भैल्यू हम क्याकुलेट कर सकते यो एकदम समझि हाई ये स्लैब डिजाइन में हम एकदम एप्लाई कर गाँव में यह सब मोडिफिकेशन फैक्टर नहीं हो यह बीटा भी एक्टा मोडिफिकेशन फैक्टर हो तेज गाँव में मोडिफिकेशन फैक्टर डिपेन्डिंग ऑन द एरिया एंड स्ट्रेस अफ ए स्टील फर टेन्सन रेनफोर्समेंट एज फर फिगर फोर अफ आईएस फोर फाइव सिक्स अब यह के भो गा तब को एरिया एंड स्ट्रेस अफ ए स्टील अब तैयार डिजाइन कर टेन्सन रेनफोर्स तो डिजाइन कर बीम अथवा स्लैब हो भाई तो बीम अथवा स्लैब में तैयार डिजाइन रेनफोर्समेंट एरिया होता तब प्रोवाइड कर राउंडिंग कर अर्क एरिया हो 
डिजाइन करेक जी एरिया राख् पाँव फुल्ली स्पेस भारणी एरिया राख्व स्पेस कम भाई तो स्टील को एरिया भन अथवा अन द एरिया एंड द स्ट्रेस अफ स्टील फर टेन्सन एंड फोर्समेंट में डिपेन्ड कर डिपेन्ड कर हमें सोझे चाहिए निल्न पाऊं इसको कोड ने फिगर दिखे अथवा ग्राफ दिखे कोड में तेज को मदद ले हम निल ग्राफ कस्त हो देखा हाई तभी कोड को तब को फिगर फो कोड को फिगर फोर कोड कल हाई स्ट्रक्चर डिफ्लेक्शन कंट्रोल सो फिगर फोर दिखने क्वेश्चन में सो दिए आसरी बुझ् नो अम सो तर मेरे रिकमेंडेशन हो सो सो क्योंकि स्लैब डिजाइन सो स्लैब डिजाइन तब को बेन्डिंग में मत डिजाइन करें कहीं कम्प्लीट होते हैं डू आवर डिफ्लेक्शन कंट्रोल तेस कारण स्लैब डिजाइन सो सोध् पर्ने हो तर फे मैं तब असम सो पाइए बाकी सब कुरो समझिने एटा ग्राफ चाहिए दिवस ये फिगर फोर कोड ने यहाँ स्लैब डिजाइन फाइंड स्लैब डिफ्लेक्शन कंट्रोल बी में भैस डिफ्लेक्शन कंट्रोल लिमिटेड स्टेट अफ डिफ्लेक्शन पीवीएस फ्लेक्सरल मेम्बर्स सेवेन्टी फाइव में पेज था मैं खोल सेवेन्टी फाइव होने गई जी एटी फाइव तीर जाऊँ तीर रही फ्लेक्सरल मेम्बर को लिमिटेड स्टेट अफ सर्विशिबिलिटी अथवा डिफ्लेक्शन को यहाँ पर छेन ये छह तो यो एन एक्जर फाइव कंप्लायस विथ स्पेसिंग रिक्वायरमेंट ट्वेंटी सिक्स थ्री टू ट्वेंटी सिक्स क्लज तीर हो क्या बीम स्लैब डिफ्लेक्शन कंट्रोल ये कत हो एक सीयर एलिका क्या गए अगड़ी पड़ी क्या पर्स ये एक पेज अलग समझ इसमें खोजन भाग मार्ड कपी में खोजे तब देखा मैं सब यहाँ कोड में यहीं देखी नहीं ट्वेंटी थ्री में रहे मैं ट्वेंटी कंट्रोल अफ रिफ्लेक्शन 
यो अगि सर्च गर्दा देखाइदिएन यसले 23 मा रहेछ यो कन्ट्रोल अफ ड्युप्लिकेसन अगि मैले भनेका कुराहरु सबै यही छ स्पान बाइ 250 स्पान बाइ 350 अनि त्यो बेसिक भ्यालु यहाँ अल्फा बीटा गामा हरु नभने पनि यो बेसिक भ्यालु तपाईको 7 20 26 अर्को भनेको यो र डी मा जुन मैले भनेको थियो एज पर फिगर 4 त्यो कोड को फिगर 4 भनेको यो हो अब हेर्नुस यो फिगर मा हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ भने यो कसरी भ्यालु निकाल्ने यो मोडिफिकेसन फ्याक्टर को भने म तपाईलाई यहाँ अलिकति एक्सप्लेन गर्छु यहाँ हामीले एउटा एफ एस निकाल्छौ जुन एफ एस भनेको अ मोडिफिकेसन फ्याक्टर यहाँ छ डिफरेंट एफ एस को लागि डिफरेंट कभर यहाँ दिएको हुन्छ पहिला एफ एस कसरी निकाल्ने भने 0.58 एफ वाई मल्टिप्लाइड बाइ एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ स्टिल रिक्वायर्ड डिजाइन मा तपाईले रिक्वायर्ड जति हुन्छ त्यो जस्तो अघिकै एक्जामपल भयो न 1000 स्क्वायर एमएम चाहियो भने माथि 1000 स्क्वायर एमएम त प्रोवाइड गर्दा खेरि 1256 नगर्नु पर्यो भने 1256 नगरेर यो भ्यालु हामी निकाल्छौ एफ एस को र त्यो एफ एस को जति भ्यालु आउँछ त्यो हिसाबले छुट्टा छुट्टै ग्राफ हेर्छौ अब यहाँ 3 2 3 4 5 वटा ग्राफ दिएको छ एक्ज्याक्टली भ्यालु आएन भने अब यहाँ 120 र 145 आयो छ है हाम्रो अनि त्यो हिसाबले त्यो कर मा तपाईले परसेंटेज टेन्सन रेनफोर्समेन्ट प्रोवाइड गरेको परसेंटेज पनि निकाल्छौ हामीले प्रोवाइड गरेको सेक्सन हिसाबले त्यो परसेंटेज चाहिँ यहाँबाट भ्यालु यसरी गर्ने अनि यो कर मा जहाँ काटिन्छ हाम्रो एफएस भ्यालु को लागि त्यो पोइन्ट लाई फेरि यसरी लेफ्ट गएर मोडिफिकेसन फ्याक्टर को भ्यालु यहाँबाट हामी लिनु पर्ने हुन्छ यो कर पढ्दा खेरि अब एक्जामपल मा पनि हेरौ ला हामीले यही कुरो हामीले यो मोडिफिकेसन फ्याक्टर तपाईको हामीले एरिया अफ क्रस सेक्सन अथवा स्ट्रेस कन्डिसन को आधारमा स्ट्रेस कन्डिसन खास गरी त स्ट्रेस कन्डिसन निकाल्ने नै हो एरिया अफ रेनफोर्समेन्ट तपाईले स्ट्रेस निकाल्नु पर्दैन एउटा त डिजाइन गर्न चाहिएको एरिया हुन्छ र त्यसलाई रियल डन्डीमा राख्दा खेरि कति प्रोवाइड गर्यो त्यसको बेसमा एफएस निकाल्छौ र एफएस र परसेंटेज प्रोवाइड गरेको डन्डीको परसेंटेज पनि हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो दुईटाको बेसमा हामीले मोडिफिकेसन फ्याक्टर निकाल्छौ जुन कि यो हिसाबले मैले यहाँ गामा भनेको छु त्यसपछि अर्को डेल्टा डेल्टा भनेको 1 इन कम इफ नो कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट डिजाइनको लागि तपाईको कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट चाहिएको छैन भने त्यतिबेला 1 अदरवाइज अर्को फिगर 5 छ कम्प्रेस अब जस्तो डब्ली रेनफोर्समेन्ट यो यो सबै क्राइटेरिया तपाईको स्लैब अथवा बीम दुईटैमा लागू हुन्छ अब जस्तो बीम हामीले डब्ली रेनफोर्समेन्ट डिजाइन गरेको गरेका थियौ जहाँ कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट पनि छ त्यसरी डिजाइन गरेको छ भने कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट को लागि फिगर 5 बाट फेरि अर्को मोडिफिकेसन चाहिन्छ यो छ फिगर 5 परसेंटेज कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट यस त्यता राख्ने अब यसमा सोझै यो कर्व दिएको छ कर्वमा मिट गर्ने र यताबाट मोडिफिकेसन फ्याक्टर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने तर सिंगल रेनफोर्समेन्ट खाली गरेको छौ ह्याङ्गर बा प्रोवाइड गरेको लागि हिसाब गरिदिन यसमा इवन स्लैब मा पनि कहिले कहिले हामी माथि नोमिनल बार राख्यो भने त्यसलाई हिसाब गरिदिन टेन्सन रेनफोर्समेन्ट मात्र डिजाइन गरेछ भने टेन्सन फोर्समेन्ट मात्र डिजाइन गरेको बेलामा कम्प्रेसन फोर्स डिजाइन गर्नु परेको छैन भने त्यतिबेला त्यो भ्यालु 1 नै राख्ने हो त्यसले अर्को ल्याम्डा भनेको फर रेक्टेंगुलर बीम यो 1 चाहिँ रेक्टेंगुलर बीम अथवा स्लैब छ भने जहिले पनि यो ल्याम्डा भनेको 1 राख्ने और एज पर फिगर 6 फर फ्लेंज सेक्सन टी बीम अथवा एल इन्भर्टेड एल बीम हुन्छ भने त्यतिबेला फ्लेन सेक्सन एन्ड रेनफोर्समेन्ट परसेंटेज फर यूजिंग फिगर 4 एन्ड 5 शुड बी बेस्ड अन द एरिया अफ सेक्सन इक्वल टु बी एफ इन्टु डी भन्नाले अब के भन्छ भने यसमा फ्लेन सेक्सन छ भने त्यतिबेला के रे रेक्टेंगुलर अथवा स्लैबको लागि भन्नै लिने तर फ्लेन सेक्सन छ भने म देखाइदिन्छु हाम्रो त्यसमा त त्यस्तो डिजाइन त पर्दैन त्यस्तो छ भने यहाँ पनि तपाईको रेशियो अफ वेव विथ टु फ्लेन विथ एता पटि राख्ने यो स्ट्रेट लाइन कर्व छ र यहाँबाट रिडक्सन फ्याक्टर चाहिँ यसरी पढ्ने त्यो मोडिफिकेसन फ्याक्टर तर त्यसमा अर्को कन्डिसन पनि भनेको छ हेर्नुस् है फर फ्लेन सेक्सन एन्ड रेनफोर्समेन्ट परसेंटेज रेनफोर्समेन्ट परसेंटेज निकाल्दा खेरि पीटी को भ्यालु तपाईको फिगर 4 5 मा फ्लेन सेक्सन को लागि हामी निकाल्यो भने बेस्ड अन द एरिया अफ सेक्सन इक्वल टु बी एफ टाइम टी त्यतिबेला एरिया तपाईको फ्लेन सेक्सन को के बी एफ भनेको विड्थ अफ फ्लेन्स टाइम्स बी को आधारमा निकाल्नु पर्यो 
सो जाए वेब को आधार में है ना यस तू मा डिफ्लेक्शन चेक गर मुपौरे वाले अब यो यस को सेक्शन कहाँ होता है ना तेरा कोडल प्रोविजन भाई अपने मैंने तो भाई लग गया है जी को सफाई रहा है जी को नॉर्मली तो भाई उनको स्लाइड डिजाइन गर मुपौरे बीम मत सोते ना वाला अगर सोते पनी तीन कुरा हो चल बीम मारे पनी रेक्टेंगुलर तर स्लेब समाला इस सोधे हो बने यो दूसरा फैक्टर जेले पनी वन होने हमें ले चाइनी ने बने को अल्फा बीटा का मा अल्फा तो भाई ले जेले पनी समझ लो पाते हों सब कैंटीली बना सेवन सिंपली सपोर्टेड में ट्वेंटी रा कंटिन्यूअस में ट्वेंटी सिक्स रा बीटा का बने स्पान को ये सावले नॉर्मली टेन मीटर अब यो बीम जो मंगा रहा है कि पानी सब पे आमी स्पाइन 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 को कुरो करे बने जब असलेब को कुरो कर सो बने उटा साइन हो कुरो उन्हें पता पे आने तेरी के बुरी साथ में भाग वाला फॉर स्लेब स्पाइनिंग इन टू डायरेक्शन भरना ले जस्ट को चार थी का बीम था चार उटा बीम में चार उटे एज में स्पाइन भाई सॉर्टर स्पान को लाइक स्लाइड को क्या समझे गर्म पाने हों चल लॉन्गर स्पान को लाइक आई ना है एस पची ये उटा आपको पनी सान हो सा लिमिटेशन ऑफ क्रैकिंग अथवा क्रैक कंट्रोल को लाइक ये समझे क्या क्या क्राइटेरिया सा और को लेक्चर में हमी हो अली का दिमाग ये समझे देरे ही चाहिए ना ये पची पढ़ने पनी मिलने हो अब सर्वि� इवन यो क्रैक वीड था रो सिविल ने पनी उत्ते की डिटेल में पढ़ देना डिटेल में पौष्टिक चाय वाले सेल पे स्टडी कर सम मानो कोडल का एटीवीआर उम्मीद मात्र रह गया कुछ यहाँ है किस में है उसे क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट सूट भी सूट नॉट एडवर्सली इफेक्ट द एपीरेंस और डिवेलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बनाले कुने पनी अथवा ये एडवर्सली इफेक्ट तो भाई को उसको डिवेलिटी है उन्हें फरक पढ़ने खाल को होना होता है ना क्रैक तो माइनर क्रैक तो भाई को माइक्रो क्रैक तो होना चाहिए मिले ऐसा ना सकने खाल क्या ही मायरा द एसेप्टेबल लिमिट्स ऑफ क्रैकिंग वुड बैरी वुड द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्सपोजर कंडीशन तो भाई को the surface width of crack should not in general exceed 0.3 mm. Mm को पनी 0.3 मगा को साइन 0.3 mm हम लोग आखा ले जाते हैं यार देना देखने शक्त देना बना ले चेतिस हमारे वाले को normally 0.3 mm मतलब बड़ी ठुलो crack होने वाला है ना design force को कारण लेकर रहा है कि तू ऐसे ही limit वाले कुछ आप कोड ले for mild exposure में where cracking is not harmful and does not have any serious adverse effect upon the prison प्रिजर्वेशन ऑफ प्रेस वर्जन फॉर्स सिंग स्टील नॉर अपॉन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टार्स जहाँ तक आएगा अब हर पुलिस फेयर टास्क में बनो ना एसी दफा साल को अटैक चाहिए ना क्योंकि ये लाइन में पॉइंट थ्री चाहिए गर्नर सबसे माइल कंडीशन में तो रा अब एक्सपोज़र कंडीशन तो आएगा हर पुल मुना थाले बने एक्सेसिव है एडवांस होना था लेकिन साल तो सी दारू का टैक्स ना सकता एडवांस टाइप को भी दर्शा बने तेरी बेला पॉइंट टू या बनिया बने के चाहिए उसे इन मेंबर सब पे क्राइटेरिया फर्क पर बन इन मेंबर सब्जेक्ट तू मोडरेट एक्सपोज़र वेयर क्रैकिंग इंटेंसिटी जोन इज हार्मफुल आय दर बिकॉज़ ऑफ देर एक्सपोज एक्सपोज़ टू इफेक्ट्स ऑफ वेदर और क्या क्रैक विथ लिमिटेड एसओ स्प्राइड आइज 0.2 एमएम mm, यो भन्दा घटायो 0.3 भन्दा त्यतिबेला 0.2 एमएम mm हुनु पर्छ भने छ है फर मोर एग्रेसिव के इन्भाइरोमेन्ट अझै एग्रेसिव भयो भने अहिले मोडरेट कन्डिसन हो मात्रै भयो बीमा भने अझै एग्रेसिव भनेको सब्जेक्ट टु सेभियर भेरी सेभियर और एक्सट्रीम एक्सपोजर कन्डिसन द सरफेस विथ क्रैक जस्ट त्यतिबेला हामीले एसिड अथवा भनौ न अब साल्टी वाटर अरु सी को कांटेक्ट मत सावने तेस्ता वाटर रूप कांटेक्ट मत सावने तेजी वाला इन जनरल नॉट एक्सीड पॉइंट एम एम के रे पॉइंट जीरो पॉइंट वन एम एम मतलब बॉडी एक्सीड लोन उधर ना क्रैक विड क्रैक विड्स को पनी निकालने फॉर्मूला आरु कोड मत सान तब आये उन्हें एरु पढ़ रहे हैं ये एकदम ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूल इट इज एज्यूम दैट द क्रैक विथ लिमिट्स मे जनरली 
B35 provided that the maximum spacing of longitudinal reinforcement provided should be as below. अब ये लाइक कंट्रोल का सरी घर है मैंने कोड ये कि क्राइटेरिया दिया कुछ है कि इसमें हमें जो डंडी हरू आल्स हो वाने डंडी हरू को मैक्सिमम स्पेसिंग ये उटा लिमिट भी तरह हाई हो पॉसिबल है उल्लेख मैक्सिमम स्पेसिंग दिए को वाने बॉडी आल्स होता है ना प्रत्येकी समग्र है वाने इन्हीं आप एक कंट्रोल होने IS 456 यो मतलब अस्तित्व नहीं था बाइले देखा है को तो 15 जून में आवा हर एक ग्रेड ऑफ़ साइज में इस आवले हर एक फैक्टर थियो तो इस आवले उल्ले मैक्सिमम स्पेसिंग टेबल 15 मतलब बॉडी उन्होंने नहीं ना बनाया थे क्या स्टेन स्लैब को केस में ये ले डी मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर रिन्फोर्सिंग बार इन अब तब आपको लोड को लगी मात्रा चेक कर दो दूसरा वन तेरी गलत तब आपको इफेक्टिव बेंथ को थ्री टाइम्स अथवा तीन सौ एमएम में जून सानो सा क्यों बंदा बॉडी स्पेसिंग होने नहीं रहा अथवा मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एग्जेस सिंके एंड टेम्परेचर रखते हैं अब कहीं लेकिन कहीं तब � क्या पनी डंडी या तो कुल फेस में डंडी ना चाहिए कंडीशन बाय पनी मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड अगेंस्ट सिंकेज एंड टेम्परेचर टेम्परेचर और सिंकेज और उन कारण ले क्रैक होने संभव ना चाहिए तेज को लाइए पनी तबाय को इफेक्टिव डेप्थ को फाइव टाइम्स और तो फोर एम हंड्रेड फिफ्टी एमएम यो 450 जब मैं मम्मा पनी कम से कम मिनिमम डंडी है रुचाई रखने को नहीं होना चाहिए कैसे हैं क्रैक्स ड्यू टू बेंडिंग इन कंप्रेशन मेंबर सब्जेक्ट टू ए डिजाइन एक्सीएल लोड ग्रेटर देन 0.2 फ़सीकेएसी यो बैलू निकाल देंगे नी नॉट बी चेक इस तो सब अन्य तमाम को चेक करने पड़ेगा � बॉडी से वाले चेक कर रहे हो पढ़ते हैं लेकिन वाले तेज़ को कंप्रेसिव वीक इफेक्ट लेते हैं क्रैक आउट ने संभव ना होता है ना तो एक्सीलेंट लोड यो बंदा कौन सा वाले अब क्या बेंडिंग को कारण ले क्रैक आउट ने सब सब वाले तेजी वाला तो कॉलम लाइफ वाली आयेज फ्लेक्सर मेंबर अतः बीम मेंबर है अगी ने भाने का क्राइटेरिया वाला डिजाइन क्या बिरे के लिए बीम में पढ़ने का फॉर्मूला को बेस्ट वाला डिजाइन ऑफ स्लाइड होना है हमी आज दो पीरियड मात्रे हो हम वही ना हेलो ओ ते मैं दो पीरियड हो बने समझे बताइए आज हम दो पीरियड मात्रे हो बने वाला टाइम सीधी ने लाइव पांच सीनेट मैगी जा हमें इतनी नहीं करो डिजाइन ऑफ स्ल